കൊറോണ വൈറസ് അത് നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രണമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയന്ത്രണാധീനമാകാ അതീതമാകാതിരിക്കാൻ നിയന്ത്രണാതീതമാകാതിരിക്കാനും നിയന്ത്രണ അധീനതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള രാജ്യമാകെയുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ആ ലോക്ക്ഡൗൺ കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അക്ഷരം പ്രതി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക അവിടെ പോലീസ് സേനയ്ക്കുണ്ടായത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ എത്രമാത്രം ജനാധിപത്യ ബോധം സ്വരൂപിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പൗര ബോധമുള്ള പൗര അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള പൗരാഭിമാനത്തിൽ ആ വാക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് പൗരാഭിമാനത്തിൽ ഏറെ ഏറെ മുൻപന്തിയിലുള്ള രാജ്യത്തെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പൗരാഭിമാനത്തിൽ ഹൈ റേഷ്യോ പുലർത്തുന്ന കേരളത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും അവിടെയാണ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കയ്യടി നേടി എന്നുള്ളത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാകൃതമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം പോലീസ് കിട്ടിയ അധികാരത്തെ അമിതാധികാരമായി ആഘോഷിക്കുകയും വിറളി പിടിച്ച ചില പോലീസുകാരന്മാരും സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാരുമൊക്കെ അഴിഞ്ഞാടുകയും അമിത്ഷായുടെ കർശനമായ താക്കീത് പൊതുജനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്നുള്ള താക്കീത് നൽകുകയും പിരിച്ചുവിടലിന്റെ വക്കിലേക്ക് വരെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ കാടത്തും കാണിക്കുന്നവന്മാർക്ക് പിരിച്ചുവിടൽ നടപടി വരെ വേണ്ടിവരും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടിയും ഒക്കെ വന്നു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടി ആൾക്കാരെ അടിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുക ഇതൊക്കെ നാം കണ്ടതാണ് അവിടെയൊക്കെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അതിശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും ഡി ജി പി മാർക്കും കർശന താക്കീത് നൽകി ഇവന്മാരെ സർവീസിൽ വച്ചിരിക്കേണ്ട പിരിച്ചുവിട്ടേക്കുക സസ്പെൻഷനും വിശദീകരണവും ഒന്നും വേണ്ട സേനയാണ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അമിത്ഷായുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഗുഡ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിച്ച സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം ആ ഗുഡ് ബുക്കിൽ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഇടം പിടിച്ചു വൻ കൈയടി നേടി അത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വിഷയങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കുക കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവരെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒറ്റ ദിവസത്തിലെ ആ പ്രഖ്യാപനം അവരിൽ മറ്റ് വിഷമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അവരെ പതിയെ ആ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിൽ നടപടി നടപടി എന്നുള്ളത് ഒരു അത് ഏതു തരത്തിലായിരുന്നു ഒരു 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 സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി പാലിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ ഒരു ഒരു ജനമൈത്രി പോലീസിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഗുഡ് പോലീസിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് പോലീസിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ വളരെ മഹത്തായ ഒരു രീതി ബഹ്റയുടെ പോലീസ് നടപ്പാക്കിയെന്നും ലോക്നാഥ് ബഹ്റയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റുകളും ഉണ്ട് എന്ന് ചർച്ചകൾ ദേശീയ തലത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ ആ ഗുഡ് ആൻട്രിക്ക് ആ സ്വർണ്ണലിപികളിൽ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ പേര് എഴുതുന്ന സാഹചര്യത്തെ തുരങ്കം വെച്ചത് യതീഷ് ചന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുരപ്പൻ കണ്ണൂർ എസ് പി ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ പി എസുകാരൻ കണ്ണൂരിന്റെ ചുമതലയുള്ള യതീഷ് ചന്ദ്ര അയാളെ പണ്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോൾ ഭ്രാന്തൻ നായ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തത് അങ്ങനെ നികലിക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് യതീഷ് ചന്ദ്ര ഒന്ന് നോക്കൂ സംസ്ഥാനം കേരളം ഒരു മാതൃകയായി രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലമുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം ആ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തിനു ശേഷം സമാനമായൊരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം നേരിട്ടിട്ടേയില്ല ഈ ഷട്ട് ഡൗൺ ഈ ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നുള്ളത് രാജ്യം ആകമാനമുള്ളൊരു കർഫ്യൂ മോഡാണ് എപ്പോഴും ഇത്തരം കർഫ്യൂ മോഡ് വരുമ്പോൾ വലിയ തോതിൽ അധിക ഈ പോലീസ് സേനയും പട്ടാളവും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗവും ഒക്കെ പഴി കേൾക്കും അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെ പഴിയാണ് ആ പഴി ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഏറെ കേട്ടിരുന്നു അത് രാഷ്ട്രീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ അതായത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വായിച്ചറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ തിക്തികൾ തിക്ത ആ തിക്താനുഭവങ്ങൾ പക്ഷെ അത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും കാനം രാജേന്ദ്രനും അതോടൊപ്പം വളരെയേറെ നേതാക്കൾ അത് അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും ഇപ്പോഴുണ്ട് അപ്പോൾ
കർണാടകയിലെ ഉള്ള ആളല്ല ഗുജറാത്തിലുള്ള ആളല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഡി ജി പി അല്ല ഇവിടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഡി ജി പി ആയിരുന്നു ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എല്ലാ പോലീസ് ചീഫ്മാരുടെയും ഇടയിൽ സ്വർണ്ണ ലിപികളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എഴുതി ചേർക്കും ആ രീതിയിൽ അനുമോദന പ്രവാഹം തുടങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് യതീഷ് ചന്ദ്രക്ക് ഒരു അടി കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ ഇതിലൊരു സത്യാവസ്ഥ പോലീസ് വിഭാഗത്തിനിടയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് ഒരു പണിയെന്ന് പണിയാൻ യതീഷ് ചന്ദ്ര കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്താണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നറിയില്ല ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല വിഷയം കുളമാക്കിയത് മുഴുവൻ യതീഷ് ചന്ദ്രയാണ് അപ്പോൾ അതിലും ഡി ജി പിക്ക് ഒരു ബാറ്റ് മാർക്ക് വന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പുള്ളി ആ ഡി ജി പിയുടെ ഇടപെടലൊക്കെ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്രീസിയേഷൻ മോഡിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അത് നമുക്കറിയാം ഐ ജി ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വലിയ നടപ്പന്തൽ വരെ ഈ ഇത്തരം ആചാര ലംഘകരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആര് അവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങുന്നു വത്സൻ തില്ലങ്കേരി എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ആ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊക്കെ കൈയ്യടി നേടുന്ന ബഹ്റയ്ക്ക് കൈയ്യടി നേടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളായിരുന്നു സ്മൂത്തായി വലിയൊരു ക്രൈസിസ് സ്റ്റേജിനെ വളരെ സ്മൂത്തായി പുഷ്പം പോലെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ബഹ്റ ബഹ്റയുടെ പോലീസ് അവിടെയും പ്രശ്നക്കാരനായി അവതരിച്ചു ഈ യതീഷ് ചന്ദ്ര ഇന്ന് കൊറോണ കാലത്ത് പാവങ്ങളെയാണ് കളമശ്ശേരിയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അയാൾ തേരാപ്പാര നടക്കുന്നുണ്ട് പല നഗരസഭ ചെയർമാൻമാർ തേരാപ്പാര നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനേറെ സി പി എമ്മിന്റെ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി വരെ തേരാപ്പാര നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതും പോട്ടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ തുക്കട നേതാക്കൾ വരെ തേരാപാര നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഒരു അഫിഡവിറ്റും സെൽഫ് സാക്ഷ് സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് അഫിഡവിറ്റും ഇറങ്ങി ആരും തടയുന്നില്ല അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഇന്ന സ്ഥലത്തെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഈ തരത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ണൂരിൽ പാവങ്ങളെ ഏത്തമിടിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് പ്രാകൃത യുഗം കേരളമെന്ന് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി യതീഷ് ചന്ദ്ര അതിലവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ബഹ്റയ്ക്ക് ബഹ്റയോട് എന്തോ ഒരു വൈരാഗ്യം യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കുണ്ട് ആ വൈരാഗ്യം ബഹ്റ കേന്ദ്രത്തിൽ അമിത്ഷായുടെ ഗുഡ് ബുക്കിലുള്ള ആളാണ് അതോടൊപ്പം ബഹ്റയ്ക്ക് ഒരുപാട് ക്രെഡിറ്റുകളുണ്ട് അമിത്ഷായുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാണ് ബഹ്റ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗുഡ് ബുക്കിലുള്ള ആളാണ് ബഹ്റ ആ ബഹ്റ ഇനിയും നേട്ടങ്ങൾ നേടുകയാണെങ്കിൽ ബഹ്റയ്ക്ക് റിട്ടയർമെന്റിന് മുന്നോ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷമോ അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ബഹ്റയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമിത്ഷായുടെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ഗുഡ് ബുക്കിലുള്ള ബഹ്റയെ റിട്ടയർമെന്റിന് മുമ്പോ ബഹ്റ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷമോ കേന്ദ്രത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഈ യതീഷ് ചന്ദ്ര ഇത്രയും വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരു ബാക്ക് മാർക്ക് ഈ ഡി ജി പിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അയാൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പോലീസ് സേനയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ കരിവാരി തേക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ അപഹസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് പാര പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞ ഭ്രാന്തൻ നായ ഈ യതീഷ് ചന്ദ്ര മനഃപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവർ നമ്മളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ശബരിമലയുടെ കാര്യം എത്ര നല്ല അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അന്തരീക്ഷം മോശമാക്കിയതാരാണ് യതീഷ് ചന്ദ്രയാണ് നിലവിൽ നോക്കൂ കൊറോണ കാലം എന്ത് നല്ല കാര്യമാണ് കേരള പോലീസിന് അന്തര നാഷണൽ ലെവലിൽ ലഭിച്ചത് അതിനെ കുളമാക്കിയതാരാണ് യതീഷ് ചന്ദ്രയാണ് എന്തുകൊണ്ട് യതീഷ് ചന്ദ്ര ഇങ്ങനെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ